estou de volta e hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Ei, o que, que é melhor, feito ou perfeito? Hã? Fala para mim, o que, que é melhor, feito ou perfeito? Aliás, tem gente que já respondeu a essa altura assim, essa pergunta não está bem colocada, essa pergunta não está perfeita. Aliás, se você me respondeu dessa forma, ao invés de simplesmente dizer que a coisa tá, é melhor feita ou perfeita, isso já me diz muito sobre você. Bom, antes de eu dar a minha opinião no final desse vídeo sobre isso, eu vou te contar uma história. Ó, oh, eu resolvi fazer concurso para cartório, na verdade eu resolvi ser tabelião, ser registrador de imóveis em 2013. Aconteceu algo na minha vida extremamente interessante que outra hora eu conto no vídeo e eu decidi ser tabelião, ser registrador. Ok. E aí, qual que é o natural? O natural é a pessoa ir atrás de alguém que faz programação de estudo, se matricular em um cursinho, comprar apostila, comprar livros e mais livros. O que, que eu fiz? Nada disso. Eu, onde é que está tendo concurso? Descobri que estava tendo concurso no Espírito Santo. A banca, o CESP. Lá no CESP, para começar a brincadeira. Tudo bem, fui até o site do CESP, fiz a inscrição, peguei o boleto e paguei. Pergunta se eu li o edital. Não li. Pergunta, meu amigo, se eu fiquei pensando no valor da inscrição. Eu não lembro exatamente, mas era acho que entre 250 e 350 reais, que é o que geralmente custa essas inscrições para cartório. E eu simplesmente fiz a inscrição, paguei. E a outra coisa. Ah, Paulo, agora você pegou o edital. Não. Aí eu comprei a minha passagem, tinha que ir de avião, comprei a minha passagem, Paraná. Depois disso tudo, aí eu fui dar uma olhada no edital. Ou seja, eu fui pelo feito ou fui pelo perfeito? O que, que você acha? Bom, moçada, para mim tá mais para o feito do que para o perfeito. Aliás, você deve estar esperando o final dessa história, né? O final, moçada, é que eu reprovei. Fiquei por um ponto, mas sim, eu reprovei no concurso, no primeiro concurso que eu fiz para cartório feito pelo CESP lá no estado do Espírito Santo. E aí você deve estar dizendo assim, você que gosta da perfeição, tá vendo? Se ele tivesse se preparado, se ele tivesse feito um cronograma, se ele tivesse estudado todo o edital, aí ele, por causa de um ponto, teria passado. Tá vendo aí? É melhor perfeito do que feito. Gente, a verdade é que se eu não tivesse pagado aquela inscrição, se eu não tivesse comprado a minha passagem de avião, eu teria desistido no meio do caminho. A verdade é que o feito muitas vezes serve como uma verdadeira alavanca para você começar, para você entrar em ação, para você sair do status quo e buscar o nível que você quer para a sua vida. Bom, tudo bem, eu reprovei. E talvez você que é da gangue do perfeito, <risos> tá falando assim, ah, eu tinha razão, tá vendo, reprovou. Pois é, mas foi lá que eu conheci, por exemplo, o Vitor Chalub, que foi um cara sensacional na minha vida, que me deu várias referências sobre concurso de cartório. Foi lá que eu encontrei um amigo chamado Paulo, que tinha estudado comigo no Projeção, em Taguatinga. E lá ele me disse que já tinha passado em outros concursos, e aí eu reforcei que, poxa, se ele pôde, eu também posso. Foi lá no Espírito Santo que eu comecei a visualizar de perto várias pessoas, que eu conheci, inclusive, tabelião de verdade, porque até então era uma coisa extremamente, sabe, era uma coisa que eu não conseguia imaginar. Eu falei, cara, um dia será que eu vou apertar a mão de um tabelião registrador? E eu tô exagerando, não. Enfim, cara... A coragem de ser imperfeito, de ir lá, inclusive sem ler o edital, sem saber exatamente o que iria acontecer, fez com que eu entrasse em ação e nunca mais parasse. Encontrei amigos, troquei telefones e aí, moçada, continuei fazendo esse concurso. E sabe o que aconteceu? Nós estamos agora em 2018 e a essa altura eu já sou tabelião de notas e de protesto sou registrador de imóveis de títulos documentos pessoas jurídicas e pessoas naturais já passei até agora hein? até agora 10 simplesmente 10 vezes na primeira fase desse concurso 
que é simplesmente talvez o mais concorrido, disputado e alguns até dizem que é o mais desejado do Brasil. Aí você tira as suas próprias conclusões, mas a verdade é que eu consegui mesmo sendo, mesmo sendo imperfeito, eu consegui chegar à frente de pessoas fantásticas, maravilhosas, verdadeiros ícones, que são juízes federais, promotores, procuradores. Quantas vezes eu consegui chegar à frente da colocação de pessoas tão fantásticas? Algumas vezes eu fiquei atrás, outras eu fiquei na frente, mas mesmo com as minhas imperfeições, eu consegui chegar lá e realizar esse sonho de me tornar tabelião e registrador. Mas tudo porque eu tive coragem de ser imperfeito. Eu tive coragem de simplesmente fazer. E se você quer saber o que eu acho sobre essa história de feito versus perfeito, eu entendo que eu encontrei o um equilíbrio muito interessante. A verdade é, moçada, que eu penso assim, ó, feito é melhor do que a mentira do perfeito que você nunca vai executar. Grava essa, grava essa. Feito é melhor do que a mentira do perfeito que você nunca vai executar. Ei, simplesmente faça acontecer e depois que você começar a fazer acontecer, aí você batalha, você faz tudo o que é necessário para você se tornar o melhor do planeta e mostrar que agora você tanto fez como simplesmente o seu produto ou sei lá o que que você está pensando agora está perfeito. Amigo, o seu casamento... Não pode esperar até o momento dele se tornar perfeito. A sua esposa não pode esperar você ficar perfeito. Ei, o seu marido não pode esperar você ficar perfeito. A sua empresa, o seu negócio, o seu business não pode esperar você ficar perfeito para que as coisas simplesmente mudem. Comece hoje mesmo. No momento que acabar esse vídeo, que tal você ter coragem de ser imperfeito e fazer ainda hoje aquilo que você só vem falando há muito tempo? Para dizer a verdade, perfeccionistas de plantão, como eu já fui e de vez em quando ainda bate isso na minha cabeça em relação a alguns assuntos, eu não vou mentir. Cara, na verdade, a perfeição é a melhor das desculpas para quem tem medo de fracassar. O perfeccionista, cara, eu, eu, eu encontro esse padrão. Sabe, o perfeccionista é aquele cara que tem medo de fracassar. A verdade é essa. Você fala que é perfeccionista para não dizer que você tem medo do fracasso. Essa é que é a verdade. Ah, e não me venha com histórias de Steve Jobs, tá? Não me venha com histórias de Steve Jobs que o Steve Jobs errou pra caralho, o Steve Jobs errou muito, não me venha com história de Bill Gates, que o Bill Gates errou muito, não me venha com história de Jeff Bezos, que ele errou muito, não me venha com histórias do Jorge Paulo Lehmann, que é o homem mais rico do Brasil, que ele errou muito, aliás, Jorge Paulo Lehmann logo na sua primeira empresa faliu, e olha que era com um amigo, se eu não me engano, de Harvey, é... é... De Harvard, ó. <risos> de Harvard. <risos> tá vendo? Eu vou deixar assim, não vou nem editar. Feito é melhor do que a mentira do perfeito que você nunca vai executar. Cara, na verdade a minha ideia de perfeito é você executar aquilo que tem que ser executado com o 100% que você tem pra dar naquele momento. Pra mim, isso é perfeição. Executar o que tem que ser executado simplesmente com 100% daquilo que você pode para o momento. E aí, meu irmão, depois se você entender que tem pontos de melhora, graças a Deus, essa é uma oportunidade que Deus está dando para você crescer. Aliás, como diz Tony Robbins, o segredo do sucesso, da felicidade, é o progresso. Quando a gente para de progredir, a gente começa a morrer. Uma coisa ou está crescendo ou está morrendo. É assim que funciona. Ei, se hoje eu sou tabelião, se hoje eu sou registrador, se eu encontrei sucesso em outras áreas da minha vida, é porque eu tive coragem de ser imperfeito. Então, eu tô chamando você hoje para ter coragem de ser imperfeito. Eu quero que você pegue um papel aí agora e eu quero que você anote o que que você é, é assim, o que que você seria hoje se no passado você tivesse tido coragem de ser imperfeito. Já parou para pensar nisso? E aí faz depois uma, uma outra pergunta. Quem você vai ser daqui cinco anos se você tiver coragem de ser imperfeito hoje? Quem você vai ser se você tiver coragem de gravar o vídeo, mesmo não sendo um vídeo perfeito? Quem você vai ser? Como vai ser o seu casamento? Como vão ser os seus filhos se hoje mesmo você tomar a decisão de fazer acontecer? Como vai ser a sua empresa se hoje mesmo você tiver coragem de tomar aquela decisão que você não tem tomado com a desculpa do perfeito? 
Fala pra mim. Compartilha comigo. Escreve pra mim aqui embaixo. O que, que pode mudar? Qual tem sido a sua estratégia? É a estratégia da perfeição? Provavelmente você está estagnado. Agora, meu amigo, como diz Paulo Vieira, como diz Tony Robbins, a verdade é que o poder está naquelas pessoas que agem. Aquelas pessoas que agem, aquelas pessoas que saem da zona de conforto. Eu tenho outras histórias para contar e em outros momentos eu conto para você, mas foi mais ou menos assim que eu me tornei o primeiro homem do Brasil é, a gravar todos os artigos da Constituição Federal, inclusive gratuitamente em 260 dias consecutivos. Foi assim que eu comecei a dar aula mesmo no segundo semestre do curso de Direito e hoje tenho mais de 20 mil horas de aula. Ei, é assim que você vai pro próximo nível da sua vida, tendo coragem de agir e se libertando desse medo de fracassar. A verdade é que você sempre vai... Aquela voz do seu cérebro de 2 milhões de anos sempre vai lembrar você. Escute o que eu tô te falando. Sempre vai lembrar você que você não é bom o bastante. Que você de repente não vai ser amado por aquilo que você está fazendo. Nessa hora, apareça e diga que agora você é a voz e que você vai seguir adiante. Afinal de contas, moçada, deixa eu lembrar uma coisa para você. Pessoas normais nunca mudaram nada. Seja normal, meu irmão, e mude o mundo. Beleza? Se ligou no movimento? Então é isso. Beijo no coração, tamo junto e vamos!